നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റയർ ആൻഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോണ് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള സിസ്റ്റം ആപ്സ് റൂട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എന്നെ വിളക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് സീ ക്ലീനർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആപ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അൺഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം പലരുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവരുടെ ഫോണിലുള്ള സിസ്റ്റം ആപ്സ് ഒക്കെ റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അൺഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കി കളയുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അൺഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം ഇടത് ഇടയിൽ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന മൂന്ന് ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്പ് മാനേജർ എന്നത് എടുക്കുക ആപ്പ് മാനേജർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തത് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആപ്പ് രണ്ടാമത്തത് സിസ്റ്റം ആപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസേബിൾഡ് ആപ്പ് ഡിസേബിൾഡ് ആപ്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻസ്റ്റോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ വഴി ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ വഴി ഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കിയിട്ടുള്ള ആപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക സിസ്റ്റം ആപ്പിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആപ്സ് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ സെറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ബ്രൗസർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഡിസേബിൾഡ് എന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടത്ത ആപ്സ് ആണ് ഡിസേബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിസ്റ്റം ആപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കാമെന്നാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ആ സിസ്റ്റം എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എം ബി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ അൺഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കി കാണിക്കാം എങ്ങനെ അൺഇൻസ്റ്റോൾ ആക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാന ദൗത്യം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ റാം ഫ്രീ ആക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ലാഗ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ലോ ആണെങ്കിൽ സ്ലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആപ്പ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെയായിട്ട് ഡിലീറ്റിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയിക്കാനുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോപ്പ് മെസ്സേജ് കാണിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ആപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മുൻകൂർ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം ആപ്സ് മറ്റുള്ള ആപ്സിനെ